，教授平对你太溺爱，才成今天样子。非常抱歉，先生，您的这个请求我无法办到。什么？先生，我想请问您二位，有多长时间能够陪伴自己的女儿？这个是我的家事，和你没有多大关系吧？当然有关系。您的女儿现在入住我们酒店，就是我们酒店最尊贵的客人，我们有义务让她在酒店期间保持身心愉悦。可是目前的情况来看。他非常非常的不开心，而且他不想要上学，不想要考试，甚至不想要好好的生活。他明明知道自己对卢米娜过敏，每次吃了以后都会引发药物热，可还是继续吃了。你们难道一点都不知道这是为了什么吗？你闭嘴！谁允许你那么说的？我自己允许就可以了。小雅，你现在年纪小，不懂事，你不知道自己这样做对自己身体的危害是有多大。我能理解你，你是想要得到爸爸妈妈更多的关心和爱。可是你知不知道，你这样长期服药，并且为了加重病情去跑步去锻炼，这对自己身体的伤害是非常大的。你是在拿自己的生命开玩笑，知道吗？你凭什么那么说？你闭嘴！小雅，马总是为你好。什么为我好啊？你们知不知道，你们那么说以后，我生病了，他们也不会回来看我了。你们给我出去，出去！你说什么？你再说一遍。难道这一切都是真的？你是故意发烧生病，故意吃药的，是不是？你这孩子太不像话了。恕<笑>是我直言，二位可能是优秀的企业家。也有可能是各个领域的精英，但是二位绝对不是合格的父母。要知道，在陪伴孩子成长过程中的缺失，是无论如何也都弥补不了的遗憾。妈妈，求你跟我说句实话，这一切到底是不是真的？是不是真的？是，是，我不想考试，我不想出国，我也不想出人头地。我只想你们多陪陪我，而不是只给我钱，只给我卡。你们知不知道，我根本没有朋友，因为每次我一交朋友，你们就会用商业的眼光去衡量，这个朋友值不值得我交。我已经成年了，但是这么多年来，没有人可以陪我说话。对不起，小雅，对不起。你知道卢米娜的副作用除了发热还有什么吗？如果长期服用，会导致器官衰弱，甚至是死亡。宝贝，听见了没有？他会死人的。可他从来没跟我说过一个字，我真不知道，他过得那么不开心。说，你们给过我机会吗？每次只有我生病了，你们才会出现，而且即使是我病了，你们也着急离开。啊、从我懂事会穿鞋子那天开始，你们跟我说过所有的话。
，你应该也知道，我从很小的时候开始，身边就没有爸爸的陪伴，一直是妈妈带我长大的。所以我从很小开始，就要学会独立。那个时候妈妈很忙，根本就没有时间陪我。每当我看到别的孩子都有父母陪伴的时候，我真的很羡慕他们。可是我不敢说，我不敢告诉妈妈。我甚至一度觉得，也许妈妈也并不想要我。也许没有我的话，爸爸妈妈也不会离婚。原来你一直都这么想。那个时候小嘛，不懂事儿。不过有一次，有一次半夜，我突然发了高烧，妈妈特别着急的把我带到医院。她陪了我一个晚上，那天她哭得很凶，她说她很内疚，觉得没有照顾好我。那一次我才发觉，原来她真的很爱我。不过后来等我病好了。他又变成了那个忙碌的、没有时间陪我说话的妈妈。所以那个时候，我一直想，要是我能够一直生病就好了。其实我也做了很多跟小雅类似的事情，对着空调一直吹，不停的吃泻药，都是为了赢得妈妈的爱和关注。真没想到。你竟然是这样的公主，你怎么了？没事儿。哦，对了，这个事情还没有彻底结束，所以一直到高考结束前，你都要好好盯紧这件事情，不能出任何问题。你放心吧。但是李医生的事情。李医生的事情已经查清楚了，关心则乱嘛。我最近确实是有点神经太紧张了。酒店的事情处理起来不是一朝一夕的事，要想打好持久之战，就必须照顾好你的身体。其实。其实我真的很担心你的身体。行，谢谢你。其实我明白你的意思，我也会尽力照顾好自己。但是事情一波接着一波的，我现在真的没有办法让自己完全放松下来。所以，小雅的事情就交给你了。放心吧，交给我。嗯。卡，你怎么样了？我听说你晕倒了。我没事。你真的没事吗？你要一直这样躲着我吗？我是真的很担心你啊！最近酒店发生了这么多事情，你给你自己的压力太大了。你又不相信赵总，但是赵总毕竟掌握着酒店重要的部门，还有很多的人脉关系。我知道你不喜欢凤迎谁，可是我真的看不了你辛苦。也许你迂回一些，算了。你一定要觉得我在为赵总说话，但是可爱，你知道的，我之所以留在这个酒店工作，完全是为了给你承担压力，完全是因……好了，韩元斌，我觉得你还是回泰国去会比较好。我希望我们两个以后不要再互相干涉对方的生活了，好吗？
。爸，登机了，咱们走吧。放手，你放手，韩元斌，你不要过来，你不要过来，你不要碰我，韩元斌，啊，你不要碰我，韩元斌，你已经这么讨厌我了吗？甚至出现在你身边，甚至要赶快回泰国，甚至连碰你都不行了吗？难道我在你心里就是一个这么难受的存在吗？是不是因为？是因为那些绯闻根本就不是绯闻，是真的。说什么？可爱，你问问你自己，你为什么着急让我回泰国？你，你不属于这，你不同来也不属于这里的，你来到这儿，一切都变了，身体变得更差了，精神变得抑郁，心情变得也更差了。啊，我可以回去，但是前提是你跟我一起回去。我的事你不懂，你不说我怎么懂啊？我没有跟你说明白，你怪我，你不也一样吗？你否认了，你怎么就不否认了？阿可爱，我知道了。根本就是看上去高贵，实际上，你是一个蛮能感情的高手。韩云斌，我劝你现在赶紧把这电话收回，不然的话，我们连朋友都没得做。那你现在对我的态度是朋友吗？做不了恋人，我们也成为不了朋友了。我爱我，真的无所谓的，我爱你就够了。真的可爱，你跟我一起回泰国，你在这儿拥有的一切，我都可以给你。我家也是做酒店的，你喜欢这样的生活，我同样可以为你做到。慢点。喂，你好。啊，你好，是陆小姐吗？我是泰国医院的，请问您是马可爱马小姐的朋友吗？算是吧。怎么了？是这样的，前阵子马小姐车祸受伤入院，我们为马小姐检查了。虽然她的身体并没有什么大碍，但是脑部存在着罕见的阴影。我们还没来得及告诉她，她就死死出院了。我们通过她登记的信息找到了学校。呃，又找到了您，请问您可以尽快的帮我们联系上他吗？什么？脑部阴影？危险吗？还是很危险的。呃，这个脑部阴影有可能会危及到生命，所以希望您尽快的联络到他，让他回医院检查一下。好，我马上就联系他。谢谢你啊。装卸了呀！哎，珍珍姐，可爱，他怎么了？刚才我们俩吵架了，凯他晕倒了。晕倒了？说不对，不要跟他吵架了。你跟我出来一趟。
我终于知道。哎，你们也在？哎，对啊，我们高考结束了，然后准备去毕业旅行，想在走之前感谢一下你们俩。恭喜你们，考的怎么样？考完试就别再问了，坐等结果吧。<笑>就是啊，哎，反正不管结果怎么样啊，我爸妈已经答应我不送我出国了，我又可以重新跟我的两位小伙伴造起来了。看到你们都这么开心，我真替你们高兴。我们都是经历过高考大军的人，什么大风大浪我们都不怕。<笑>好了，深情的话我也不多说了，祝我们好运吧！希望我们在旅途上可以遇到我们的真命天子。<笑>那我们先走了。好。大哥哥、嗯，在走之前，我可以向你提个要求吗？可以啊。我想跟你来一个成人式的拥抱，我也要，我也要，我也要。这样，等你们都上了大学之后，我一起还给你们，好不好？好吧，那我们就先走了啊，再见，拜拜，拜拜。马总。你身体？我没事儿。啊，那你之前有没有受到过重创之类的？没有啊，你不要多问了，赶紧回岗位工作吧。去啊。啊事儿特别想问你，什么事儿啊？来来来，坐。就是可爱的病，你知道？我也是刚知道的。你怎么想？你要是真为他好的话，就应该劝他回泰国去治疗。毕竟那是检查出来他有问题的第一家医院。保留了他车祸以后所有的病情资料，回泰国治疗是最温度的。真的有这么严重？医院大费周折找到了他，我想不但严重，应该是挺罕见
好好想想吧。他呢，只是回去治病，又不是不回来了，对不对？先回去了。哎，怎么不进去了？我刚从里面出来，又拿什么东西？我跟你说，这些东西别老来吃，巧合里多上火呀！你可能不知道啊，这可爱啊，身体一不舒服的时候就喜欢吃巧克力，尤其是这种黑巧克力。以前哪怕是小感冒，也闹着能吃这么一盒。那时候我还真怕上火，佛他一向没事儿。我也问过医生了，医生说适当的吃一些可以补充热量，对身体是有好处的。其实，我觉得你说的也挺对的，我不该去相信那些绯闻。如果这些绯闻是真的的话，你不可能这么不了解他。今天我说的话，就当我没说吧。我是一定会带可爱回泰国，一定会像以前一样相亲相爱下去的。谢谢。我们说过了，不说谢谢的。最可爱。你干嘛呀？开，等等我。可爱，他人跟世界不由得我们去改变，但是我希望你能够永远像那个时候一样。单纯、快乐的笑着。嗯，吃一个吗？嗯、呃，我没什么事儿了，那我先走了，你好好休息啊。啊好，晚安。希望你能够离可爱远一点。你最好看清你自己的身份，不要再添乱了。你跟可爱根本就是两个世界的人。雪花飘在我心上，和我一起融化。狼狈不堪。夏雨晴啊，夏雨晴。在孤独的坟场。人家韩延冰说的对，你根本都不了解他。快到终点了。人家是天上的星星，而你，你就是地上的草。你再多的一厢情愿
，都弥补不了这之间的距离。可爱，我也想知道你的一切，我也希望能在你过去的时间里。看来你真喜欢上马可爱了。这人啊，得到该得到的，失去该失去的，是你的呢，永远都是你的；这要不是你的呢，就算你穿越回到过去，那也是没有用的。道理谁都懂，可又有谁能够真正做到呢？我这个人呢，就喜欢朝前看。夏雨晴，我呢不曾出现在你的过去，但是我希望能够活在你的未来里哦。你别闹了，都什么时候了，还跟我开玩笑？来，来点实际的。手机响了，哎，这个夏雨辰怎么不接电话？离我那么近，是交房租啊？交什么房租？你刚交吗？一年以后的。你敲诈呢？啊？谁给你敲诈了？你昨天又不在岗吗？你电话也不接，忙着扣你三个月工资呢。算了，也许过不了多久，我就不需要这个东西。真的开玩笑？我算开玩笑吗？哎，别呀。这不就再次表白失败了吗？我觉得他挺关心你的，不至于啊。说事儿，找我干嘛？我不知道，反正他看不到你，挺担心的。他先是自己晕倒了，后来，后来，后来老妈总又在鬼门关转了一圈。我觉得他现在比任何时候都需要你。他什么时候又晕倒了？这这这，你不知道？哎，去哪儿？你怎么又晕倒了？为什么不告诉我？放心吧，我已经没事了。你到底要撑到什么时候？你昨天晚上去哪了？为什么不在岗位上？迟疑超过三秒就是说好的表现。我去喝酒了。喝酒？你昨天值班，谁准你去喝酒的？我。我有心事。哎呦，好了，马总，我认为你现在真的应该回泰国看病去、啊。看什么病、啊？我都已经知道了。而且你的病情现在真的可能很严重。陆真真，不是陆真真。总之，没有什么比生命更重要，连 JR 都比不了。马总，你回去看病吧，我说认真的。我也是说认真的，我的身体我自己知道，真的没事。我就知道自己没什么用，说什么你都不听。行了，夏雨欣，别碎碎念了。我知道你是为我好。这样吧
，我答应你去医院检查，但是不回泰国，怎么样？只要你答应我去看病，你让我做什么都可以。行了，别评了，干活去吧。怎么样？怎么样？什么怎么样？你跟马总聊的怎么样？没你的事儿，别瞎打听啊。说真的，哥，从小到大。我没有见过你为谁喝成这样。论私心呢，我是希望咱俩在酒店兄弟齐心，其利断金的。倘若如果，我说如果，你的这份感情真的让你不开心的话，那咱呢，眼不见为净。你啥意思？让我辞职？我这是心疼你好吗？你看看你一天到晚为情所困的样子，还学会了借酒消愁，就许你酒池肉林。不许我把酒言欢是吧？你这双标狗，还打我？你这算见色忘友吗？其实我知道你是为我好，我也很清楚自己要干什么，自己想要的是什么。昨天酒喝的有点多，酒醒了之后，反而想清楚了一些事情。什么事儿？没有什么事情是过不去的，只有自己跟自己过不去。所以呢？所以我决定留下来，留在他身边。他头疼的时候没有我在，好像不行。哎呦呦呦呦呦，你这整的跟情圣一样，他没有你不行。那我觉得，人家跟他前男友啊，挺配的。他们俩确实挺般配的，所以如果他最后选择了他，我也没有怨言。我只想一直陪在他身边，做一个忠实的助手。只要他开心，我就开心。看什么看？神神秘秘，脑部疾病。哎，我看看，你脑子有病啊？你才有病！你要真有兴趣研究这个，不如研究咱楼上那女的吧。她脑子是真有病。哪个女的？就是带小孩的那个，从早到晚一直在投诉，还说咱酒店的杯子、冰箱都是危险物品，不能放在屋子里面。你说？这东西不放在屋子里面，放哪儿啊？真有这事儿？更奇怪的是，不让任何人跟那孩子说话。咱酒店的服务员经过房间的时候，总是能听到孩子的哭声。我怀疑啊，这孩子不是他亲生的。好像真的没出去过。你说，这孩子他都去哪儿了？让管家，不知道。哎，你看，他昨天出去的时候拿了一个箱子，那个箱子足以……密室杀人！你别在这瞎说。
。要我说，管他三七二十七，咱们先报了就完了。你不能肯定这一定就是虐待，万一不是的话怎么办？对了，孙倩在房间外看着吧。她在呢，可那孩子在屋里那个状态，咱不管能行吗？那孩子根本就不让人靠近，能感觉得出来情绪很不稳定。不管怎么样，现在想强行带走这个孩子肯定是不行。到时候不仅那个女的会投诉，如果真的不是我们想的那样，还会给咱们酒店找麻烦。你说的没错，我觉得这事我们得管，但是必须要确保孩子的安全。如果是人贩子的话，他还指望着拿孩子换钱，所以孩子肯定没有威胁。如果是虐待，那我们就只能先解决这个母亲的问题，我们只能一步一步来，秘密监控这个女人的行踪，继续观察。尽到监护的责任。喂，韩叔叔，有事儿吗？最近袁斌怎么样了？他呀，挺好的，在这啊混得风生水起的。哦，那就好。最近这样的情况怎么样？也还行，听说已经拿到续贷了，这以后啊，肯定也是往好的方向发展。看看看看，跟你说了没事吧？还不信。你说的真是奇了怪了，这好端端的为什么会晕倒呢？我看是你最奇怪了，走了。叔叔，您放心吧，这 J R 呢，虽然遇到了一些小的问题，但再怎么说也是国内数一数二的酒店，更何况有我陆真真保驾护航，怎么会有问题呢？好，好，好，他发展的好我就放心了。对了，真真。怎么了？那边的事情还没处理好吗？总之，你就听我的就是了。麻烦你了，叔叔，您太客气了。嗯，只要您不怪我，私自把他带走就行了。哎，现在看来，幸亏你这么做了。好了，不说了，咱们随时联系啊。嗯，嗯，好，叔叔再见。两位，简单用。谢谢。宋总，听说支行的材料分行已经核准了，续贷的事情这两天就要办。可爱已经跟我说了，他今天说等续贷下来，那笔钱就可以马上还给我。那您还能这么淡定？他说还钱的意思，无非就是想要回那百分之二十五的股份。呃呃，我今天啊，突然想起个事儿，你帮我分析一下啊，这个漏税和偷税还是有区别的吗？因为我突然想起，咱们这二的土地税，是不是土？是不是这些年？哦，我明白了，宋总，您的意思是说，咱们酒店这么多年的土地使用税都没有交？那好办了，那我只累了。我先回来，我送你。忙你的。哎，你怎么在这儿？我来这儿特意等你啊。你怎么知道我会来？你早上、中午、睡前都有喝红酒的习惯。昨天我去找你的时候，发现你的红酒没有了。按照我对你的了解，你肯定不会把今天的事儿拖到明天的。所以我断定你今天肯定会来这儿挑红酒的。你啊，还是那么细心。等很久了吗？这个问题我可要谨慎回答了。毕竟站在我面前的是我的老板，我也是刚到的。我知道像你这样的工作狂，一定下班之后才会来。我也是下班之后来的。所以老板，千万不要误会啊，我可没有旷工，也没有早退。那怎么不去办公室找我？